ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃንና ማህበራዊ ድረገጾች ማምሻውን እንዲሁም ደግሞ ዛሬ ማለዳለ የትኞቹ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገው ነበር የሚለውን ደግሞ ጥቆማ አልይሰጠን የኦንላይን ባልደረባችን አብዱላዚ ዩሱፍ ስቱዲዮ ተገኝቷል አንስተልና አንስተልና እንግዲህ ከምሽቱ ጀምሮ ስካውንትረስ ትኩረት ሒሳብ ጉዳዮችን እየመጣቻለሁ ትልቅ ትኩረት በአለም አቀፍ ሚዲያዎችም በአገር ውስጥ ማህበራዊ ድረገጾችም ትኩረት ስብ የዘለቀው እንግዲህ የዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት አስመልክቶ ሲጥ መግለጫ ነበርና በትላንትና ሁለት ይሄ በአገር አቀፍ ማህበራዊ ድረገጾችም በአለም አቀፍ ሚዲያዎችም ጭምር ትኩረት የሳበ ጉዳይ ነበርና በተለይም ይሄ የአሜሪካ ሚናም በተመለከተ የውጭ ሚዲያዎች ሄድላይን አርገው ይዘው ወጥቷል ቢቢሲም ሮይተርስም ፍራንስ 24 ም ጨምሮ ተለያዩ ሚዲያዎች ያን መነጋገር ያደርጎታልና እንግዲህ በህዳሴ ግድብ ውሃ ሙሌት በመጪው ክረምት እንደሚጀመር እንግዲህ የውሃ ምስኖ ኤነርጂ ሚኒስቴር አስተዋቋል ይሄም አሁን በስክሪኑም እንደምናየው ይሄ አጠቃላይ በተለይም የአሜሪካ ሚና በአትዮጵያ ደስተኛ አለ መሆኑን የሚያሳይ ሄድላይን ነው እንግዲህ ይዘውትና እንግዲህ በግድቡ እንግዲህ ሁለት ተራባይኖች የሚጀምሩ የቅድመ ኃይል ማመንጨት ስራም በተያዘለት እቅድ መስረት እንደሚጀምርም ተገልጿል እንግዲህ በሚዲያዎችም ያንን ይዘው ወጥቷል እንግዲህ የግድቡ ሙሌት በተመለከተ ይወጣው መግለጫ ፈጽሞ ተቀባይነት ያለው መሆኑን አታውቋል እንግዲህ አሜሪካ የተፋሰሱ ሀገራት ፍራሳቸውም ወደ ስምነት እንዲደርሱ ግፊት በማድረግ በጎሚናውን ብቻ ምትወጣ ኢትዮጵያ እንደምትፈልግም እንግዲህ ተገልጿል እንግዲህ በበርካታ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችም ይሄንን ሲቀበሉት የነበሩኛው ዋና ዋናዎችን ነው ወደዚህ ጊዜ የመጣውትና ታላንትና እንግዲህ መግለጫውን ብዙዎች ናቸው ሲከታተሉ የነበረው የሀገር ውስጥም የውጭም ሚዲያዎች በተለይ መግለጫ በሚሰጥበት ቦታ ላይ ተገኝተው ነበር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ እንዲሁም ደግሞ የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትሩ በዚህ ጉዳይ ላይ ያላቸውን የሀገሪቱን አቋም ያንጸባረቁበትን መግለጫ ነበርና ምናልባትም እንግዲህ ውጥረት ላይ ነበር ሀገሪቱም ከዚህ ጉዳይ ጋር በተለይ ከአሜሪካ ጣልቃ ገብነት ጋር ተያይዞ ከታዛቢነት ወደ አደረዳሪነት አሁን ደግሞ ለግብጽ ያደላ ውሳኔን እስከመስጠት በሚል ሲተች ነበር ከዛ ባለፈ ውጥረትም ነበርና እንደ መግለጫው ምን አይነት ይዘት ይኖራል የሚለው የብዙዎች ጉጉት ስለነበረ በርካቶች ሲከታተሉት ነበር በማህበራዊ ሚዲያ ጭምር ማለት ነው። ሰዎች በጣም ሞናሉ ሲከታተሉት የነበረው ሌላው ደግሞ ከዛ ጋር ተያይዞ የማህበራዊ ድረገጾች ተከታዮች የሰጡት ምላሽም በጣም ገራሚ ነበር ይሄ እንደ ሌሎቹ የፕሮጀክት የኢኮኖሚ ፕሮጀክት አይደለምና የሄሎቻቸው እንደው ግድቡን ማይዳም ይላል ይሄ ግድብ ነው የሚለው ኮመንትም ሲሰጡ ሲሉ ዳሴ ግድብ የኔ የደም አሻራ ነው የሚሉ በርካታ እንትኖችም ከዛ አሁን መንግስት ያዘውን አቋም የሚደግፉ እንትኖች ነበሩና ይሄ የዛሬው ስነ ስርዓት አጠራለ ቤተ መንግስት ቢጀመር 8100 እንደገና ገቢ ማስተዋሰቢያ ጊዜ ባልተጠበቀው ኔታው ያንን አሁን በዚህ ሰዓት ተዳክሟል የኢትዮጵያ ውስጥ አይሁኔታ ተዳክሟል የሚል እንትናቸው የነበረውና ከዛ አንጻር ግን አሁን የሚታየው በተቃራኒ ነው ኢትዮጵያውያን ይሄን ግድቡን መገንባት ከጀመረ ከነበረበት ዘግቷል አሁን ደግሞ በፍጥነት ለመጨረስ ምንም ማድረግ ያለብን እጥረት ሁሉ እናደርጋለን ሲሉ ነበር በማድረግ ሁሉ ሼር ሲያደርጉትም ለኮመንትም ሲጥሉ በአብዛኛው ይሄን ነበር ምልክት ያስተላልፍ ነበር የማንነት ዝም ብሎ ያ ድንብል ከራ የኢኮኖሚ ፕሮጀክት ሳይሆን ይሄ የማንነታችንና የቱ የሉዓላዊነትም ጉዳይ ጭምር ከመሆኑ አንጻር ያ መንግስት ጋዛው ቆም ጋር የማብረሰቡ በጣም በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ ላይ ተሰልፎ ይሄንን ግዳሴ ግድቡን በፍጥነት ለመጨረስ የሚደረገውን ጥረት ከመንግስት ጎን በመሆን እንደገፋልኝ የሚለው መልእክት ያስተላልፉ ነበር እንግዲህ በሰፊው የአሜሪካ ውሳኔ ወይም ደግሞ አሁን እየሄደችበት ያለችው አካሄድ ምን አልባትም ሀገር ውስጥ ያለውን ልዩነት አጥቦ የበለጠ አንድነቱን ሊያጠናክር የሚችል አጋጣሚ ነው የፈጠረውና ሁኔታው ያ ነው አሁን የታየው ማለት ነው ቀደም ያው እንደምታውቁ የትንሽ የከማብራ ድረገጾች ጋር ታይዞ ብዙ በጣም ዲቤት ያደረጉ ነገሮችን ነበር ምናስ በሆነ ነገር ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ እኔ አሁን የተለየ አቋም እንደውም ይሄ ነገር መፍጠን ነበር በት እንደም ህዳሴ ግድብ ስካውን ድረስ ተጠናቆ ወደ ተግባር መግባት አለበት ከሚለው ውጪ ይሄን ህዳሴ ግድብ ይሄ ያሁን ይተራመድ ያለውን ውሳኔ 
የሚቀውም ነው በአጠቃላይ ብሎ መውሰድ ይችላል ማለት ነው አሁን አው እዚጋ የተለየ የፖለቲካ አቋም ያልተንጸባረቀ ያልተጠበት የምንም አይነት ልዩነት የሌለበት የሁሉም አቋም ተመሳሳይ የሆነበት በተለይ ደግሞ ህዝቡ ጋር ያለው አቋም ተመሳሳይ ነው በመንግስት በኩል የተሰጡ ያሉ መግለጫዎችም አሁን ላይ ከህዝቡ ፍላጎትና አስተሳሰብ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ነገር ነው በአንድ ገጽ ላይ ተቀምጠ ሌሎች አገራት ላይ ምትከናበት ጉዳይ አለ አሁን አንድ ጉዳይ ላይ የሆነ አገራዊ ጥቅም በሚባልበት ጉዳይ ላይ ሁሉም በአንድ ላይ ተሰልፈው የተቃዋሚውም ተቃዋሚ የሆነ የአገራዊ አጀንዳ እንትለት ልክ ያንንም ያያየንበት ነው ብለን መሰል ይችላል ይሄ የመጀመሪያ ጉዳይ ነው ይሄን መሰለው ተኛው እንግዲህ እስካሁን የዘለቀው የኮሮና ቫይረስ ጉዳይ አሁን መነጋገሪያ ነው እንግዲህ በአማራ ደረጃ ሰዎች ትላንትና በኢትዮጵያ መግለጫ ተሰጥቷል እስካሁን በኢትዮጵያ የተገኘ ምንም ታማሚ ያለመኖርም ተገልጿል እንግዲህ ትላንትና በኢትዮጵያ እስካሁን የኮሮና ቫይረስ አለመከስ ነው ኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ነው እንግዲህ የገለጸውና በሌላ በኩል ደግሞ በአፍሪካ ደግሞ እንግዲህ የኮሮና ቫይረስ ተገኝባቸው አገራት ቁጥር 6 ደርሷል አሁን በአፍሪካ እንግዲህ ከናይጄሪያ ግብጽ አልጄሪያ በተጨማሪ እንግዲህ በአዲስ የተሞሮኮ በቱኒዚያና እንግዲህ እንዲሁም በሴኔጋል የሚገኙ ተማሚዎች ላይ መገኘቱ ኮሮና ቫይረስ መረጋጋቱ ተገልጿል 6 አገራት ሆነዋል ማለት ነው ያው ስጋቱ እየጨመረ ነው የመጣውና ትላንትና ደግሞ አስደንጋጭ ዘይና አይነበረው የኢራን ጉዳይ እንግዲህ የኢራን ፓላማ አ ኢራን የፓርላማ አባላት እንግዲህ በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ትልቅ መናጋገር ያነበረና ይሄም እንግዲህ በ290 290 ምክር ቤቱ አባላት ላይ ምርምራ ፈርጎ ነበር በዛ ነው እንግዲህ ተገኘውና እንግዲህ በኢራን እስካሁን የማዋቾች ቁጥር 77 ድርሷል ይሄም በማህበራዊ ድረገጾች ትልቅ ከቻይና ቀጥሎ ከፍተኛ ቁጥር የተመዘገበበት ነው ኡነት ነው እንግዲህ ሌላው ቲውተርም እንዲሰሩ ሚያ በተለይ ጃፓን ላይ ያሉ ሰራተኞቹ ቤት ሆኖ እንዲሰሩ ያበረታታ ይገኛል ሌሎች ማግራት ያሉ 5000 አ ስራተንቱ ቤት ሆኖ ኦንላይን ሆኖ ስራቸውን መስራት ይችላል ቅድሚያ ጤና ነው በሚነውና እና ከዚህ አንጻር ያ 5000 ሰራተኞቹ እንግዲህ በያበረታታ ሌሎች አገር ሌሎች ከጃፓን በተጨማሪ ሌሎች አገራት ያሉ ሰራተኞቹ ያበረታታ ነው የሚገኘው ሌላው ይሄ አዲስ ቴክኖሎጂን በትላንት እናውቀን ለተ ተገኝቷል ማለት ነው እንግዲህ አዲስ ቴክኖሎጂ ምንድነው አንድ አንድ የኮሮና ቫይረስ በቻይና ላይ ማለት ነው አንድ አንድ የሚሰራጭበት መንገድ ንክኪ ነውና ከንክኪ ጋር በተያዘ ቨርቹዋል የሚባለው አየር ላይ ንክኪ ያው ሊፍት በተለይ ሊፍት ላይ አዲስ ቴክኖሎጂ ሰርቷል ሊፍት እንደምታው ያው ስትውስት ወርድም ስትውስት ወርድ ላይም ወርታችን ሲገ መንካ መንካ ስለሚያስፈልጋውን ቨርቹዋል በሚባል አየር ላይ ነው በጣው የጣጣ የጣትን ቅስቀሳ ሲንስ ያረጋል ከዛ ይግድ ንክኪ ሳይኖር አገልግሎቱ ማግኔት የሚቻልበት ቴክኖሎጂም ክሬት አድርጓል። አሁን ወደ ሌላ ኮሮና ቫይረስ የሚመለከት ሌላ ምርጃ ምንድነው? አልጀዚራ ዝውት ይወጣው እና አሁን ቪዲዮም ስቱዲዮ ዳይሬክተራችን የሚያሳየም ኮሮና ቫይረስ የኢጂ ሰላምታ ባህልን መቀየሩ ነው እንግዲህ ኢጂ ሰላምታ ባህል ነው አሁን ይሄ ምናየው አው የኢራን ላይ ዘረገና ሙሉ ለሙሉ እስካሁን ባለው የ13 አገራት የኢጂ ሰላምታ ባህል መቀየሩ የተገለጠና ይሄ በጣም አሁን ምናዩ ኢራን ላይ ነው ልክ እንደምታውቁ በእጅ ታይም ሰላም ይባባል ነበር ነው ልክ አሁን የነገር ለካውን በኋላ የኢጂ ሰላምታ ባህል መቀየሩን የሚያሳይ ነውና ሌሎች አሁን ይሄ ተመሳሳይ አስራ በዚህ አይነት መልኩ እንኳን ባይሆን 13 ሀገራት በዚህ ተጽኖ ላይ ይወጣል መጀመሪያ ባህላዊ የሆነ የኢጂ ሰላምታቸው ሰላምታን ደረጃበት ሄደት ሙሉ ለሙሉ መቀየሩ ሚያሳይ የናቸው እንግዲህ ይዘቶ ለነዚህ ማጭ ታውና አስከፊነት ሚያሳይ ነው አጠቃላይ ሁኔታ ውስጥ መለከተ ቻይና ላይ ተነሳ ይባል እንጂ መላው የአለም ሀገራትን ነው ባሁን ሰዓት እየጎዳ የሚገኘው ቀደም ሲል ቢዝነስ ዘገባችንም ላይ سنናነሳው ነበርና የአለምን መጣና የሀብት ጭምር ነው እየጎዳ የሚገኘው ቀድሞ የነበረው ፎርካስት ወይም ቅድበትን ባያ በ2020 የአለም ኢኮኖሚ በ2.9% በመቶ ነበር እድገት ያስመዘገባል ተብሎ ይነበረውና ከዚህ ከኮሮና ቫይረስ ጋር ብቻ በተያዘ ወደ 2.4 ባንዴ ወርዷል ማለት ነውና እንደውም ስርጭቷውን ያደጋ ያለው ከቻይና ያለው ሌሎች ላይ ነው አግራት ላይ ነው እዛ ላይ ሁሉም ትንሽ አዛ ላይ ያዛርጓል እንግዲህ ወደ 9200 ሰዎች እንግዲህ ባለመቀፍ ደረጃ ባንሳት የኮሮና ቫይረስ ተይዟል 
ወደ 3000 108 እንግዲህ ለህይወታቸው አልፏል ማለት ነው እንግዲህ አሳዛኝ እንት ነው ለብ ተጽኖ ከፍ ያለ ነው የሚወጣው ወደ መጨረሻ ማረጃ ለማግኘት የተለያዩ ተመራማሪዎች ተደረጉ ነው አንዳንዶቹ ክትባት እንትኖች ምንድነው ወደ ኔዘርላንድ ላይ በተመሳሳይ ተብሎ ነበር እንግዲህ መፍቴ ስካውን ድረስ ይሄ ነው የሚባል ተጨባጭ መፍቴ ስካውን ድረስ መሬት ላይ ወረደ ነገር አይደለም የለም ግን ጥረቶች እንዳልቱ በጥረቶች በ አለም ጤና ድርጅትም ወሌሎችም እንተናቸው ሙከራ ያደረጉ ቻይናም ተለያዩ ወሬዎች አሉ ግን እንደዚህ ተጨባጭ ነገር አሁን አንዳንዶቹ ወደ በአይጥ ሙከራ በቤተ ሙከራ ይተደረጋሉ ያሉ ሙከራዎች ከመግደጽ ውጪ ይሄ ነው የሚባል ተጨባጭ ነገር የለውም እንግዲህ ቀደም ሰላም ተተቀየረባቸው ቀደም አገራቶች ለምትከስ ያል ቻይና ፈረንሳይ ብራዚል ጀርመን ስፔን ሮማኒያ ፖላንድ ኢራን ኒውዚላንድ አውስትራሊያ ተዋብሮ ጠራ አሜሪካስ እና ኳታርና አሜሪካ ሁሉንም ሰላም ተተቀየረባቸው አገራት ናቸው እንግዲህ ወደ መረጃ ወደ መጨረሻ መረጃ ነው እንግዲህ ይሄ ማክራው ነው አንድ ቀይ ቀበሮ 11 ልጆች ልጆቹን ሲተጠበ የሚያሳየው ቪዲዮ እንግዲህ መነጋገሪያ ሆኗልና ማለት የእናትነትን እንትን የሚያሳይ ነው ማለት ይሄ ምናየው ቪዲዮ ቀይ ቀበሮ ግልግሎቹን ተጠጠው እንግዲህ በየ በየቀን ራሱን ለመመገብ ከመተደርገው ሰዓታትን የሚፈጅ አድካሚ የአደን ግዚያት በኋላ ነው እንግዲህ ያን ነገር እንትንትለውና አሁን የ11 ያው ከ10 እስከ 11 ብዙ ነው እንግዲህ ቀይ ቀበሮ እንትን ምት ነው አሁን ይሄ በፓራዳይዝ ቫሊ ኖርዝ ኦፍ የሎ ናሽናል ፓርክ ነው አሜሪካ በሚገኘው ነው የተቀረጸውና እነዛ ህፃናቶቹ እናቶቹ እናቷም ምን ያህል እየጎዱ ማለት ያንገላቶ እንደምጠቡ የሚያሳይ እናትነት በሰዎች ብቻ የተወሰነ ሳይሆን እንግዲህ እንስሳትም ጋር ተመሳሳይ ስሜት እንዳለው የሚያሳይ ቪዲዮ ነው የሚያሳይ ነው እንግዲህ የናትነት ዋጋ ማሳያ ነው ዋጋ ማሳያ ነው አይተማ ነው አሁን እንደውም ሲጠቡ ሮቴት ያደረጓት ነው ጠቡት ነው ሚለው እንግዲህ ወርዳ ዴይሊ ሜል ዲቶሪ የጣሙ ረጃና የአጠቃላይ አሁን የ እናት ለልጆቿ ማለት እንትን እንትለው ይላል ማለት አው ከዚህ አንጻር ለዛሪ ያስኳቸው መረጃዎች እኔ ይመስላል ወራን ታስረና አንተ ወርላስ ነው ሲግናል ዌልকাম ቀን